。你们看好了啊！假期我妈就给我吃这个，这下没人羡慕了吧？假期，牛宝光屁股的发小从北京来找他玩儿。没事，晚上想吃什么呀？给你们做。可以吃泡面吗？啊？平时我妈不让我吃，我妈也不让我吃。行，你们难得见一面，满足你们。我要老坛酸菜的，我要红烧牛肉。行行行，不就是两个口味的牛肉面吗？咱今天做个真牛肉的，消冻的牛腩块，冲洗干净，洗干水分。牛肉面啊，得有大块牛肉，先搁面煎到金黄，这样就省得焯水了，而且炖烂它也不会散。接下来炒糖色，有人说糖色难，不就是放油放糖全成小火熬变色吗？然后把煎过的牛肉倒进去翻炒，让糖色活到那每一块牛肉上，再丢葱姜、生抽之类的调味，再加水没过牛肉，香料就家里有啥放啥。转完锅焖煮一小时，蔬菜它这个太少了，老母亲得让他们多吃点菜。那肉炖到五十分钟的时候啊，放点盐，最大火收出汁儿，后面里的红烧牛肉就做好了。秋冬季节最适合吃红肉了，而且我在外面吃的都不如自。自己炖的鲜香软烂入味，牛肉搞定了，还差酸菜。刚好我一周前腌了老坛酸菜，好多招牌的老坛酸菜呀、啊，自己腌起来特简单，就是冲洗干净并晾干的芥菜，再用大米啊多加点水，多搓洗几遍，就用这浓浓的淘米水来腌。淘米水煮开后啊，把芥菜放进去，打个滚儿就赶紧捞出来，也就最多十秒，然后就可以装坛了。芥菜放的时候啊，要压实点。再把糖米水放凉后倒进坛子，放阴凉通风处四五天就可以吃了。要放泡面里的话，还得切一下，再炒一下，孩子吃，就用彩椒代替辣椒吧。那最后的环节也得正拿出泡面装装样子，这个面肯定煮比泡好吃，必须给他们煮一下，煮到半干赶紧捞出来，然后再加面汤，自制蔬菜包，青菜得多放点，自制蛋包，然后大块牛肉多来点，再来两勺卤肉汤，哇！这才是真红烧牛肉面，还有他发小的酸菜牛肉面，自制酸菜包多多的，自制牛肉包也来多多的。哇，小酒盘的老坛酸菜牛肉面，哥哥牛牛，下来你们的泡面好了，尝尝好不好吃？你的红烧牛肉面，哇，这么大牛肉，嗯，好吃。我这也好大块呀，好过瘾。我的妈的泡面果然不一般。酸菜凉好极了，快了。平时吃的不一样是怎么回事？去入味儿，入味儿，入味儿。绝绝子，阿姨，这个面怎么泡的？能不能交代我妈太好吃了？妈妈懒得做饭时，如何半小时搞定三种焖面？今天中午吃焖面啊？我吃茄子啊！我吃三明鸡蛋了。别吵了，我想吃豆角的。嗯，我做饭，我说了算。<笑><笑>既然三人不同意见，那就做三种，反正糊弄起来都很快。豆角焖面才是焖面界的神，我就爱吃这种扁豆角，因为口感脆甜。豆角的搭配啊，是五花肉，不用放油就能扁出好多油。肉尖焦黄了，这是下豆角，扒拉几下，用生抽、蚝油、糖调味，再丢点葱蒜，扒拉几下，然后加一碗水。面条嘛，我喜欢这种筋道圆挂面，焖久也不会软烂掉。盖盖子，小火焖十分钟。这个时间搞牛巴的茄子焖面，茄子快速切块的小妙招，就是先给它切成劈腿状，然后就一二三四五，成块啦。起锅烧油，爆香葱蒜，肉末茄子得有肉末，扒拉熟了之后啊，来一大勺豆瓣酱，老抽生抽调味，再丢茄子一个番茄，扒拉几下，加水没过食材，铺面，盖盖子，也焖十分钟，同时两锅，我这就叫统筹。豆角的先熟了，把面扒拉散，再收收汤汁豆角焖面吃的就是干面口感，汤汁都入味到面里了，面鲜香不烂，在他面前没有人会挑食。我做的这个豆角焖面真的是没水了，肉末茄子的也好了，他吃的呢就是软烂口感了，也扒拉散，手上糖汁儿，番茄和茄子啊已经全炖烂糊了，和肉末一起啊牢牢的扒在面条上，撒个葱花点缀，哇，你看这个色泽，香气四溢啊。你吃的满嘴都是油，我用纸巾擦一下不就得了？这是我在抖音商城双十一好物节贴现入的新相印茶与思想抽纸，一包才一块多，柔厚细腻亲肤，湿水不易破，厨房餐桌上总是少不了的。刚好这次多存了一点，抖音双十一爆款抢先购，低至九块九。左花逛抖音商城，或者直接点击评论区，一键购买我的同款好物。十月二十日起，还有更多大牌好物放假，一键立减不用凑，剩一升券更超值。那就差这小子的番茄鸡蛋焖面了。我有个很懒的番茄蛋法，直接烤一下皮就裂了。你看，轻松就拔掉了。给它煎两个蛋，煎到两面金黄，扒拉到一边，扒拉皮的番茄直接放进去，直接压扁，用勺子戳戳戳，再加水，生抽、番茄酱、糖调味，下面盖盖子，中火五分钟就好了。还是葱花点缀。这十四岁的大孩子，百吃不厌的番茄鸡蛋焖面也好了。这面吃的也是黏糊感。三人三种口味焖面，半小时搞定。我的豆角，那我就吃了啊！豆角焖面，<笑>我尝一口。豆角焖面，我
卷绝对是。啊，还是绝对好吃。那个好吃。啊，真香。好好好，豆角大胜利。你丢不丢人？居然抢人家面吃、啊！你去人家逛客，你就不矜持点儿、啊？干这个时候不矜持吗？再说了，谁叫他吃的那么慢？那你不抢啊？他们家就这么甜了吧？这都没吃饱。行行行，你等着啊。气死人了！一碗面而已，丢人都丢到姥姥家了。人家电话过来，还以为我不给孩子吃饭呢。今天我就彻底给他喂饱了，所以特意给他自制个虾丸，待会儿放汤面里。自制的虾丸，那必然百分之九十都得是虾肉。挤丸子下锅的速度要快，不然前面可就先熟了，煮到全都飘起来，捞出来，丢到冰水里，冰一会儿才会 Q 弹。一次性做了很多，可以冻冰箱里。每次煮面放几颗，嗯 ，Q 弹有嚼劲。面里面还得配个蛋，漫画蛋是靠水煎法来的。开始煮面，今天的面用。这个汤达人的集味馆经常牛肉拉面，一直对电视上那个老板带来碗汤印象深刻。这面饼是非油炸的，口感筋道，热量也低，蔬菜包里还有枸杞呢。趁煮面的三分钟，赶紧搞定汤底。它的汤头是用新鲜的豚骨熬制了八个小时呢。这是我唯一愿意喝汤的面了，配的蔬菜不少啊，不用额外加了。就连牛肉都这么大块，菜包也很丰富啊。金针菇、木耳丝、辣包就不放了。最后再码上老妈的手工虾丸、满花蛋，点缀齐活哇，这牛肉良心啦，还不美呆啦？吃完再来口浓浓的汤，这配置不能再去抢别人的面了吧？啊、就是这个味嗯，太香了！这么大块牛肉，我的天哪！下次让你那个同学来咱家吃，在这碗大面汤还好喝，别让人误会你妈不会做饭食。哦，牛，哎，有个敲门，嗯，啊，哎，王子琪，哎，你吃饭了吗？没吃，你就回去休息吧，拜拜。<笑>我能去你家吃口饭吗？不行，行啊，太行了，你为啥拿给我啊？怎么来点点火气呀？来锅营养又好吃的番茄肥牛面可以吧？一儿一粒老干妈的胃，估计一块的肉就够了。今天这面的灵魂是番茄汤汁，这层皮不烫掉，着实影响口感。反正熟的番茄皮我也不爱吃。番茄切好，再煎个流星蛋。冷油下蛋不容易崩油，形而还能煎得好看，还差个灵魂料汁。也不知道影儿吃不吃辣，估计不放了吧。这份便当需要投递，一人食的小锅很合适。番茄炒软，加碗水，多焖煮一会儿，番茄汤汁会比较浓。下把金针菇，再焖煮一会儿，然后把灵魂料汁浇进去，就可以下肥牛啦。现在这锅番茄肥牛汤就完事儿了，得严实的密封好，路上千万不能撒汤。接下来就是把面煮一下，因为不是马上吃，煮到半干即可。再过个凉水防粘，连同焯过水的蔬菜一起放到保鲜盒里，还有流星蛋，再撒几粒芝麻，提高点颜值。再附带上餐具，周到吧。偷食婴儿的便当做好了，再赶紧闪送过去。哎，快递小哥，当心汤别洒了啊！明知道我不爱吃，你又买胡萝卜，是吗？老师，哎，买了胡萝卜吗？胡萝卜翻什么呢？哎，你赶紧快快帮我找找啊！你藏哪儿去呢？不会是，臭小子，差点就给我暴露了！哎，怎么了？在这儿呢？又是你臭小子，还就不信了，真是难搞的！一看见胡萝卜就给我藏，我这不寻思着你小子爱吃炸酱面吗？我。肯定能做的让你吃不出那味儿，还有营养。蒸熟的胡萝卜压成泥，加一个蛋清来和面会比较筋道。面粉少量多次的加，揉成一个不软不硬的面团。醒面的空来炸酱。我一直都习惯用葱拌驴这两款，菜籽油爆香蒜末，再炒香肉末。葱拌驴的豆瓣酱与甜面酱的比例二比一，这个豆瓣酱可是九十天纯粮原酿，五层好滋味。炒成炸酱贼香，简单省事儿，都不需要别的调味了。酱炸好了，接着搞胡萝卜面。做墨汁意面，我不是买了个压面条机吗？本来想省点力气，怎么也没想到你没起，那直接压水里试试。怎么一煮全断了？哎呦我的妈！算了，还是纯手工切吧。别说，还真比机器省事多了。这一刀顺下去就齐活了，而且下锅煮也没有软烂掉。过个凉水就可以拌酱吃了，这个颜色好看的很嘛，啥也别说了，流口水就完了。剩的豆瓣酱正好再搞个蘸酱菜，这浓郁的酱汁包裹着面条，恐怕这小子能吃两碗。儿子，饭啊，炸酱面。这胡萝卜面，我看吃挺香的呀。你怎么找到的？爸爸，是不是你？那你看到那个白皮子斜着字的那个酒了吗？就在阳光房三个箱子里呀。是哪来的？